നമസ്കാരം പെറ്റൽസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കേറ്ററ്റ് സെറ്റ് പോലുള്ള മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കായി സൈക്കോളജി എങ്ങനെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ പഠിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം തന്നെ സൈക്കോളജിയുടെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ സൈക്കോളജിയുടെ ബേസിക് പാർട്ടായ സ്കൂൾസ് ഓഫ് സൈക്കോളജിയുമാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സൈക്കോളജി എന്ന വാക്ക് തന്നെ ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ഗ്രീക്ക് ഫിലോസഫേഴ്സായ പ്ലേറ്റോ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ എന്നിവരുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് സൈക്കോളജി എന്ന വാക്ക് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ഗ്രീക്ക് വേർഡ്സായ സൈക്കിൽ നിന്നും ലോഗോസിൽ നിന്നുമാണ് സൈക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ സോൾ എന്നാണ് മീനിങ് അതുപോലെ തന്നെ ലോഗോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റഡി എന്നാണ് മീനിങ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സൈക്കോളജിയുടെ എറ്റിമോളജിക്കൽ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റഡി ഓഫ് സോൾ ആണ് ഇനി സ്കൂൾസ് ഓഫ് സൈക്കോളജി ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾക്ക് കാണാം സ്ട്രക്ചറലിസം ഫങ്ഷണലിസം ബിഹേവിയറിസം സ്കൂൾ ഓഫ് സൈക്കോ അനാലിസിസ് ജസ്റ്റാൾട്ട് സ്കൂൾ ഓഫ് സൈക്കോളജി കൊഹിനിറ്റീവ് കൺസ്ട്രക്റ്റിവിസം സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്റ്റിവിസം ഹ്യൂമേനിസം ഈ എട്ട് സ്കൂൾസ് ഓഫ് സൈക്കോളജിയാണ് നമ്മൾക്ക് മെയിനായിട്ടും പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി നമ്മൾക്ക് വൺ ബൈ വൺ ഓരോന്ന് നമ്മൾക്ക് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോകാം ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലാണ് പറയുന്നത് സ്ട്രക്ചറലിസം സ്ട്രക്ചറലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾഡസ്റ്റ് സ്കൂൾ ഓഫ് സൈക്കോളജി ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്കൂൾ ഓഫ് സൈക്കോളജി ഫാദർ ഓഫ് സ്ട്രക്ചറലിസം എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഫാദർ ഓഫ് സൈക്കോളജി എന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഫാദർ ഓഫ് സൈക്കോളജിക്കൽ ലബോറട്ടറി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വിൽഹം വൂണ്ടാണ് സ്ട്രക്ചറലിസത്തിൻ്റെ ഫൗണ്ടറാണ് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നത് ഫാദർ ഓഫ് സ്ട്രക്ചറലിസം ഫാദർ ഓഫ് സൈക്കോളജി ഫാദർ ഓഫ് സൈക്കോളജിക്കൽ ലബോറട്ടറി എന്നിങ്ങനെയാണ് വിൽഹം വൂണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യമായിട്ട് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സൈക്കോളജിക്കൽ ലബോറട്ടറി ജർമ്മനിയിലെ ലീപ്സെക് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇറ്റ് വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റി നയൻ സ്ട്രക്ചറലിസം സ്കൂൾ ഓഫ് സൈക്കോളജിയിൽ മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റു സൈക്കോളജിസ്റ്റാണ് ഇ ബി ടിച്ചിനർ വെബർ ഫെച്ചിനർ എന്നിവരൊക്കെ ഇനി സ്ട്രക്ചറലിസത്തിൻ്റെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് മൈൻഡിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കലാണ് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റഡി ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് മൈൻഡ് ബൈ അനലൈസിങ് ദ മെൻ്റൽ എക്സ്പീരിയൻസ് അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ മെൻ്റൽ എക്സ്പീരിയൻസിനെ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് മൈൻഡിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ പഠിക്കുക ഇതാണ് സ്ട്രക്ചറലിസം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അവർ പറയുന്നത് മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറേ മെൻ്റൽ എക്സ്പീരിയൻസുകളുടെ ഒരു ആകെ തുകയാണ് സം ടോട്ടൽ ഓഫ് സം വേരിയസ് മെൻ്റൽ എക്സ്പീരിയൻസസ് ഈ മെൻ്റൽ എക്സ്പീരിയൻസസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തോട്ട്സ് ഫീലിങ്സ് സെൻസേഷൻ അറ്റൻഷൻ ഇമാജിനേഷൻ ഡയറക്റ്റ് നോളജ് എക്സെട്ര സ്ട്രക്ചറലിസ്റ്റ് മെയിൻലി യൂസസ് ദ ടെക്നിക് ഓഫ് ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ സെൽഫ് ഒബ്സർവേഷൻ എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തി സ്വയം അവരെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് സ്വയം മനസ്സിലാക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഇൻറ്റേണൽ ബിഹേവിയറിനെയാണ് ഇവർ കൂടുതലായിട്ട് കൺസേൺ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് സ്ട്രക്ചറലിസം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്നിരുന്നാലും സ്ട്രക്ചറലിസത്തിന് കുറച്ച് ലിമിറ്റേഷൻസും പറയുന്നുണ്ട് ഡയറക്ട്ലി ഒബ്സർവബിൾ അല്ല സ്ട്രക്ചറലിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഇൻറ്റേണൽ മെൻ്റൽ എക്സ്പീരിയൻസസിനെയാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് സോ ദ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഡയറക്ട്ലി ഒബ്സർവബിൾ അതുപോലെ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് മെഷറബിൾ പിന്നെ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ആപ്ലിക്കബിൾ ടു ചിൽഡ്രൻ ഇൻസെൻ ഹ്യൂമൻ ആനിമൽസ് മെൻ്റലി ഡിഫക്റ്റീവ് പീപ്പിൾ എക്സെട്ര ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വി ഷാൽ ഗോ ടു അടുത്ത നമ്മളുടെ സ്കൂൾ ഓഫ് സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഫങ്ഷണലിസം ആണ് ആക്ച്വലി ഈ സ്കൂൾ ഓഫ് സൈക്കോ ഫങ്ഷണലിസം ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തത് സ്ട്രക്ചറലിസത്തിന് 
ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷനായിട്ട് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്ത സ്കൂളാണ് ഫങ്ഷണലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഫാദർ ഓഫ് ഫങ്ഷണലിസം ഫാദർ ഓഫ് അമേരിക്കൻ സൈക്കോളജി എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് വില്യം ജെയിംസ് ആണ് ഫങ്ഷണലിസം പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൈൻഡിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വലിനെ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് അനുസരിച്ച് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മൈൻഡിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ മെയിനായിട്ടുള്ള ഫങ്ഷണലിസ്റ്റ് ജോൺ ഡെവി എങ്കൽ ഒക്കെയാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷണലിസ്റ്റ് പിന്നെ ഫങ്ഷണലിസം മെയിനായിട്ടും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ലേണിംഗ് ബൈ ഡൂയിങ് പ്രൊജക്റ്റ് മെത്തേഡ് മെൻ്റൽ ആക്ടിവിറ്റി എന്നീ മെത്തേഡ്സിനാണ് ഫങ്ഷണലിസം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അവർ നെക്സ്റ്റ് സ്കൂൾ ഓഫ് സൈക്കോളജി ഈസ് ബിഹേവിയറിസം തേർഡ് സ്കൂൾ ഓഫ് സൈക്കോളജി ഈസ് ബിഹേവിയറിസം ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്കൂൾ ഓഫ് സൈക്കോളജി എന്ന് വേണമെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് ബിഹേവിയറിസത്തിനെ പറയാൻ പറ്റും ബിഹേവിയറിസം മറ്റൊരു പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് കണക്ഷനിസം ഫാദർ ഓഫ് ബിഹേവിയറിസം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജെ ബി വാട്സൺ ആണ് ബിഹേവിയറിസം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെൻ്റൽ ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ച് ആണെന്നാണ് ബിഹേവിയറിസം പറയുന്നത് അവരുടെ മെയിനായിട്ടുള്ള അപ്രോച്ച് ടീച്ചർ സെൻറ്റേഡ് അപ്രോച്ച് ആയിരിക്കും ഇനി ബിഹേവിയറിസത്തിൻ്റെ അതർ പ്രോപ്പണൻസ് ആരൊക്കെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവാൻ പാവലു തോണ്ടേക്ക് ബി എഫ് സ്കിന്നർ ടോൾമാൻ ഹൾ ഇവരൊക്കെയാണ് ദ മെയിൻ അതർ പ്രോപ്പണൻസ് ഓഫ് ബിഹേവിയറിസം ഇനി ബിഹേവിയറിസത്തിൽ മൈൻഡിനെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് മൈൻഡ് ഈസ് കമ്പയർഡ് ടു എ ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് അതായത് നമ്മളൊരു സ്റ്റിമുലസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾക്ക് റെസ്പോൺസ് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് മൈൻഡിനെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു ഇൻപുട്ടായിട്ട് സ്റ്റിമുലസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾക്ക് റെസ്പോൺസ് കിട്ടുന്നു ഓൾ ബിഹേവിയർ ഈസ് ലേൺഡ് ഫ്രം ദ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ നിന്നും നമുക്ക് സ്റ്റിമുലസ് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കുന്നു ഇതാണ് ബിഹേവിയറിസം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് ലേണിംഗ് തിയറീസ് ബിഹേവിയറിസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്ന് ലേണിംഗ് തിയറീസാണ് നമ്മൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ തിയറി ബൈ ഇ എൽ തോണ്ടിക് തിയറി ഓഫ് ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ് ബൈ ഇവാൻ പാവ്ലോ ഓപ്പറൻറ്റ് കണ്ടീഷനിങ് ബൈ ബി എഫ് സ്കിന്നർ ഈ ലേണിംഗ് തിയറീസൊക്കെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഇനിയും വരും വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ബിഹേവിയറിസം എന്ന സ്കൂളിൽ സ്കൂളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി നമ്മളുടെ അടുത്ത സ്കൂളിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് കടക്കാം സ്കൂൾ ഓഫ് സൈക്കോ അനാലിസിസ് ഫാദർ ഓഫ് സൈക്കോ അനലിസ്റ്റ് സ്കൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ സൈക്കോളജി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡ് ആണ് ഇത് പഠിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേക ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഫാദർ ഓഫ് സൈക്കോളജി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വിൽഹം വൂണ്ടും ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ സൈക്കോളജി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡുമാണ് സൈക്കോ അനാലിസിസ് സ്കൂൾ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയറിനെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ അൺകോൺഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള മെൻ്റൽ പ്രോസസ്സ് വഴിയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺകോൺഷ്യസ് മെൻ്റൽ പ്രോസസ്സിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീ അസോസിയേഷനും ഡ്രീം അനാലിസിസ് ഒക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പേഴ്സണാലിറ്റീസ് സ്കൂൾ ഓഫ് സൈക്കോ അനാലിസിസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ആറ്റ്ലർ യങ് എറിക്സൺ അന്ന ഫ്രോയിഡ് ഒക്കെയാണ് ഇതിൽ അന്ന ഫ്രോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മൺ ഫ്രോയിഡിൻ്റെ ഡോട്ടർ ആണെന്നുള്ളത് കൂടി ഒന്ന് ഓർമ്മ വയ്ക്കുക പിന്നെ എറിക് എറിക്സൺ്റെ കാര്യം പറയുവാണെങ്കിൽ എറിക് എറിക്സണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു തിയറി ഉണ്ട് തിയറി ഓഫ് സൈക്കോ സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇതിൽ അദ്ദേഹം എയ്റ്റ് സ്റ്റേജസിനെ കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട് നമ്മളത് വീണ്ടും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് വേറെ വീഡിയോസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇനി സൈക്കോ അനാലിസിസിൽ സിഗ്മൺ ഫ്രോയിഡ് ഹ്യൂമൻ മൈൻഡിനെ മൂന്ന് പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഫസ്റ്റ് ഈസ് കോൺഷ്യസ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് സബ് കോൺഷ്യസ് ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ ഈസ് അൺ
നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്കത് റീകോൾ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും അതാണ് സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആൻഡ് ദ തേർഡ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അൺകോൺഷ്യസ് ആണ് അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തന്നെ അൺ അവെയർ ആയിരിക്കും നമ്മൾക്കൊരു ഒരു ബോധ്യവും ഉണ്ടാവത്തില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിന് ആക്സസിബിൾ ചെയ്യുക ആക്സസിബിൾ അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ വരിക അതുപോലെ തന്നെ സിഗ്മൺ ഫ്രോയിഡ് മൈൻഡിന് മൂന്ന് ലെയേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുക ദ മൈൻഡ് ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ ലെയേഴ്സ് ഓൾസോ ഇത് ദ ഈഗോ ആൻഡ് സൂപ്പർ ഈഗോ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഇൻസ്റ്റിങ്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഡിസയേഴ്സ് ആഗ്രഹങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പ്ലഷർ പ്രിൻസിപ്പിളിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് ലെയർ ഈഗോ ആണ് ഈഗോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റിയൽ എക്സ്പീരിയൻസസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ റിയാലിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിളിലാണ് ഈഗോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് ലെയർ ദാറ്റ് ഈസ് സൂപ്പർ ഈഗോ സൂപ്പർ ഈഗോ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി മോറൽ ഇൻഹിബിഷൻ ആണ് അതായത് മൊറാലിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് സൈക്കോ അനാലിസിസ് സ്കൂളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്കൂൾ ഓഫ് സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റാൾട്ട് സ്കൂൾ ഓഫ് സൈക്കോളജി ആണ് ഫാദർ ഓഫ് ജസ്റ്റാൾട്ട് സൈക്കോളജി എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് മാക്സ് വെർത്തിമിയർ ആണ് മാക്സ് വെർത്തിമിയർ പിന്നെ മറ്റ് പ്രോമിനൻറ്റ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ജസ്റ്റാൾട്ട് സ്കൂൾ ഓഫ് സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് കോഫ്ക കോഹ്ലർ ലെവിൻ ഒക്കെയാണ് ജസ്റ്റാൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഒരു ജർമ്മൻ വേർഡ് ആണ് ആ വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ഹോൾ എന്നാണ് ജർ ജസ്റ്റാൾട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ജർമ്മൻ വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് ഇപ്പം ജസ്റ്റാൾട്ട് പറയുന്നത് എന്താ ദ ഹോൾ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ പാർട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോൾ ആണ് ബാക്കി അതിൻ്റെ പാർട്ട്സിൻ്റെ ബിഹേവിയറിനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്നാണ് ജസ്റ്റാൾട്ട് സ്കൂൾ ഓഫ് സൈക്കോളജി പറയുന്നത് ദ ഹോൾ ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാൻ ദ Part. So next is our uh, next school of psychology is Cognitive Constructivism. Cognitive Constructivism is the father of the father of Jean Piaget. Jean Piaget is the father of the father of the father of the father. ലേണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻവിയോൺമെൻറ്റും ലേണറും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇൻട്രാക്ഷനാണ് അപ്പോൾ കൊഹിനിറ്റീവ് കൺസ്ട്രക്റ്റിവിസം പറയുന്നതനുസരിച്ച് ലേണിങ് ഈസ് ദ ഇൻട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് ദ ലേണർ അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പിയാഷയുടെ വർക്ക് വെച്ചിട്ട് കൊഹിനിറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ ഫോർ സ്റ്റേജസ് ആണ് നമ്മൾ പിയാഷ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഈസ് സെൻസറി മോട്ടോർ സ്റ്റേജ് സെക്കൻഡ് വൺ പ്രീ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് തേർഡ് വൺ concrete operational stage and the last stage is formal operational stage idokke nammal valare detailed aayittu ooro theory nammal discuss cheyyunnadayirikkum adutha school of psychology ennu parayunnathu social constructivism aanu social constructivismile father of social constructivism ennu arayappedunnathu vygotsky aanu vygotsky idile munnotu vekkunna moonu വേർഡ്സ് ഉണ്ട് മൂന്ന് ടേംസ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസഡ് പി ഡി ആണ് ഇസഡ് പി ഡി എന്ന് വെച്ചാൽ സോൺ ഓഫ് പ്രോക്സിമൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സോൺ ഓഫ് പ്രോക്സിമൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് എത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലെവലുണ്ട് ആ ലെവലിൽ നിന്നും മറ്റൊരാളുടെ ഹെൽപ്പ് വഴി ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ ലെവൽ നമ്മൾക്ക് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ലെവലിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക സോൺ ഓഫ് പ്രോക്സിമൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഓൺ കപ്പാസിറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്ന ലെവലിൽ നിന്നും മറ്റൊരാളുടെ ഹെൽപ്പോടുകൂടി നമ്മൾ എഗെയിൻ അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ലെവലാണ് സോൺ ഓഫ് പ്രോക്സിമൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇനി ഈ സോൺ ഓഫ് പ്രോക്സിമൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരാണോ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് എം കെ ഒ മോർ നോളജബിൾ അതർ എം കെ ഒ മീൻസ് മോർ നോളജബിൾ അതർ ഇനി ഈ എം കെ ഒ തരുന്ന ഒരു ഹെൽപ്പിംഗ് അസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്കെഫോൾഡിങ് ദ ഹെൽപ്പിംഗ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഓർ ദ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ അറ്റൈൻസ് ദ ലെവൽ ഓഫ് ഇസഡ് പി ഡി ഫ്രം ദ ലോ ലെവൽ ഓർ ഫ്രം ദ ലെവൽ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് പെർഫോമൻസ് ആ ഒരു പ്രോസസ
സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്റ്റിവിസം അനുസരിച്ച് ലേണിങ്ങിന് ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് പറയുന്നുണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് കോപ്പറേറ്റീവ് ലേണിങ് കൊളാബറേറ്റീവ് ലേണിങ് എന്നിങ്ങനെയുള്ളതും ഒന്ന് ഓർത്തുവയ്ക്കാം സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്റ്റിവിസത്തിൻ്റെ മറ്റ് പ്രൊപ്പോണൻസ് ആണ് നോം ചോംസ്കി നോം ചോംസ്കിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് ലാഡ് എൽ എ ഡി ലാഡ് മീൻസ് ലാംഗ്വേജ് അക്വസിഷൻ ഡിവൈസ് അതായത് എല്ലാ ഇൻഡിവിജ്വൽസിലും ലാംഗ്വേജ് ലേൺ ചെയ്യാൻ ഇന്നേറ്റായിട്ട് ജന്മന അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു കഴിവുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെയാണ് ലാംഗ്വേജ് അക്വസിഷൻ ഡിവൈസ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കാം ഇനി അടുത്ത പ്രോപ്പണൻ്റ് ആരാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്റ്റിവിസത്തിൻ്റെ അടുത്ത പ്രൊപ്പണൻറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രൊപ്പണൻറ്റ് ആരാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജെറോം എസ് ബ്രൂണറാണ് ജെറോം എസ് ബ്രൂണർ അറിയപ്പെടുന്നത് തന്നെ ഫാദർ ഓഫ് ഡിസ്കവറി ലേണിംഗ് ആണ് ഫാദർ ഓഫ് ഡിസ്കവറി ലേണിംഗ് ആരാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രൂണറാണ് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ച മറ്റ് രണ്ട് ആശയങ്ങളാണ് കോൺസെപ്റ്റ് അറ്റൈൻമെൻറ്റ് മോഡലും സ്പൈറൽ കരിക്കുലവും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ബ്രൂണറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് കോൺസെപ്റ്റ് അറ്റൈൻമെൻറ്റ് മോഡൽ അതുപോലെ തന്നെ സ്പൈറൽ കരിക്കുലം ഇനി ബ്രൂണർ കൊഹിനേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻ്റൽ സ്റ്റേജിനെ മൂന്ന് സ്റ്റേജായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ മൂന്ന് സ്റ്റേജ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൊഹിനേറ്റീവ് സ്റ്റേജ് ഐക്കോണിക് സ്റ്റേജ് ഇനാക്റ്റീവ് സ്റ്റേജ് എന്നിങ്ങനെയാണ് ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേജസ് ഇനി നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് സ്കൂൾ ഓഫ് സൈക്കോളജിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഹ്യൂമനിസം എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഹ്യൂമനിസം ആണ് നമ്മളുടെ ലാസ്റ്റ് സ്കൂൾ ഓഫ് സൈക്കോളജി ഈ സൈക്കോളജിക്കൽ അപ്രോച്ചിൽ ഹ്യൂമൻ ബീങ്ങിനെയാണ് സെൻട്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് ലേണിംഗ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ് ഇസ് എ സെൻട്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് ലേണിംഗ് എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത് ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് പറയുന്നത് ഇവർ അപ്പോൾ ചൈൽഡ് സെൻറ്റേർഡ് ലേണിങ്ങിനെയാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ദിസ് അപ്രോച്ച് കൺസിഡർ ഹ്യൂമൻ ബീങ് ആസ് എ സെൻട്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് ലേണിംഗ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ചൈൽഡ് സെൻറ്റേർഡ് അപ്രോച്ചാണ് ഈ ഹ്യൂമനിസത്തിൻ്റെ മേജർ പ്രോപ്പണൻസ് ആണ് കാൾ റോജേഴ്സും എബ്രഹാം മാസ്ലോയും നമ്മളിതിന് മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കാൾ റോജേഴ്സും എബ്രഹാം മാസ്ലോ എബ്രഹാം മാസ്ലോയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട തിയറിയാണ് സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ തിയറി അല്ലെങ്കിൽ ഹൈരാർക്കി ഓഫ് നീഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലെവൽ ഓഫ് ആസ്പിറേഷൻ എന്നൊക്കെയാണ് ഈ തിയറിയുടെ മറ്റ് പേരുകൾ അപ്പോൾ സൈക്കോളജിയുടെ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് സ്കൂൾ ഓഫ് സൈക്കോളജി ആണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് വീഡിയോ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു